ഹെൽദി ഹോമിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ വെജിറ്റബിൾസും ഹേർബ്സും ഒക്കെ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ മിക്കവാറും വെജിറ്റബിൾസും ഹേർബ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഉള്ളിത്തണ്ട് എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളിത്തണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിച്ചണിൽ ഗ്രോ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഉള്ളിത്തണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉള്ളികൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആരോഗ്യമുള്ള ഉള്ളികൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ആരോഗ്യമുള്ള ഉള്ളികളാകുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ വളരാനും അതുപോലെ ആരോഗ്യമുള്ള സ്പ്രിങ് അണിയൻ നമുക്ക് കിട്ടാനും ഇത് സഹായിക്കും ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഹെൽദി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളികൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഉള്ളി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ വേര് വരുന്ന ഭാഗവും മുള വരുന്ന ഭാഗവും അപ്പോൾ മുകൾ ഭാഗം അതായത് മുള വരുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുള വരാൻ ഇത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ഉള്ളികളും ഇതുപോലെ മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ ഉള്ളികളെല്ലാം ഒരു ചെറിയ ബൗളിലിട്ട് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാം ഒരു രാത്രി മുഴുവനും സോക്ക് ചെയ്ത ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം ഈ ഉള്ളികൾ എടുത്ത് നടാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളികൾ പിറ്റേ ദിവസം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ മുള വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയുടെ വേരുകളും വളർന്നു തുടങ്ങുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ദിവസം കുതിർത്ത് വെച്ച ഉള്ളികളാണിത് ഇതിലിപ്പോൾ മുളയും വേരും ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയിൽ മിക്സിലേക്ക് നട്ടു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ട്രേയിൽ ഞാൻ അല്പം മണ്ണ് നിറച്ച് പ്രീമോയിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളികൾ ഓരോന്നായി ഇതിൽ നട്ടു പിടിപ്പിക്കാം നടുമ്പോൾ വളരെ ആഴത്തിൽ ഉള്ളികൾ വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നട്ടു വയ്ക്കുന്ന ഉള്ളികൾ രണ്ടാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ തണ്ട് വളർന്നു തുടങ്ങും ദിവസവും നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഉള്ളികളൊക്കെ നട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മുള വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ അല്പം വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ തലേന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണിത് ഇപ്പോൾ അതിലും മുള വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉള്ളി നട്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രേയിൽ വെളുത്തുള്ളി നട്ടു പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉള്ളി നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിലുള്ള ഉള്ളി എടുത്ത് കിച്ചണിൽ തന്നെ നട്ടു പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ സ്പ്രിങ് അണിയൻ വളർത്തിയെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത മൈക്രോഗ്രീൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മൈക്രോഗ്രീൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ അത് വേഗം തന്നെ കാണുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ബായ്